Witamy Was serdecznie. Z tej strony Krzysztof Binczak oraz Adam Pach. Rok 2015 okazał się tym, na co wszyscy gracze czekali. Przyniósł ze sobą wiele świetnych oraz długo oczekiwanych gier wideo, a także, co najważniejsze dla naszej redakcji, ścieżki dźwiękowe nie tylko z naszego rodzimego podwórka. Ubiegły rok w porównaniu do poprzednich otworzył pewien kolejny etap dla polskich twórców muzyki do gier wideo poprzez produkcję oraz muzykę, które zwrócił uwagę wielu graczy na całym świecie. Raz jeszcze nasza redakcja stanęła przed trudnym wyzwaniem wyboru albumu roku, gdyż konkurencja utrzymała się na wysokim poziomie. Austin Wintory w jakiś sposób sprawił, że to, co atonalne, brzmi tonalnie i przystępnie, a w dodatku stworzył takie melodie do Assassin's Creed Syndicate, które da się bez problemu zanucić. Z kolei Paul Anthony Romero oraz Rob King w muzyce do Might and Magic Heroes 7 wielokrotnie czerpali ze swoich poprzednich prac do serii. Niemniej nie było to tanim skokiem na nostalgię graczy, ponieważ kompozytorom udało się sprawić, by muzyka była świeża i intrygująca. Jessica Curry, autorka ścieżki dźwiękowej do Everybody's Gone to the Rapture, stanęła przed nie lada wyzwaniem, by za pomocą muzyki przedstawić angielską apokalipsę. Terry Scott Taylor nie zaskoczył nikogo tym, że jego muzyka do Armii Kroga jest zaskakująca. Co więcej, po dłuższej przerwie ścieżki dźwiękowe z japońskich produkcji powoli wracają na podium. Najlepszym tego przykładem jest Xenoblade Chronicles X. Autor muzyki, Hiroyuki Sawano, tworzył potężne dzieło, którego siła polega nie tylko na ogromnej różnorodności, ale także na tym, że trudno jest je zaszufladkować. Jednym z istotnych powodów, dla których powinniśmy być dumni jest na pewno dzieło Arkadiusza Rejkowskiego, który pracował przy udźwiękowieniu gry Kolat. W tym projekcie szczególnie zwróciły na siebie uwagę Iris Quartet, Mary Elizabeth McGlynn i Penelopa Wilman Szynalik. Dwie bardzo ważne osobistości i kwartet. Za ich udział warto podziękować kompozytorowi i twórcom gry. Należy także wspomnieć pracę Pawła Błaszczaka, którą wykonał przy napisaniu ścieżki dźwiękowej do Dying Light. Twórca postawił nie na budowanie suspensu, lecz na melodyjność, w żaden sposób nie przypominającą jego wcześniejszych produkcji. Do podkreślenia dynamiki biegu oraz samego otoczenia, po którym śmigamy w dzień, Paweł Błaszczak wyeksponował ruch bogatymi, długimi dźwiękami powstałymi z różnorodnych syntezatorów, upiększając je dodatkowym instrumentarium lub chrapliwym bliskowschodnim wokalem. Nie przedłużając, zapraszamy Was do obejrzenia materiału wideo, w którym poznacie, jaki album nasza redakcja ogłosiła najlepszym w 2015 roku. Zanim jednak przedstawimy Wam, co wybraliśmy, chcieliśmy wcześniej opowiedzieć o dwóch pozostałych albumach, które były najbliżej naszej nominacji. Ponadto postanowiliśmy jeszcze przyznać jedno specjalne wyróżnienie dla albumu z ubiegłego roku. W takim razie zaczynamy. Album roku 2015 według redakcji GameMusic.pl Miejsce trzecie Ori and the Blind Forest, Gareth Cocker. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Muzyka jest tutaj idealnie zespolona z szatą graficzną i scenariuszem. Widać, że Gareth Cocker faktycznie czerpał inspirację z grafik koncepcyjnych i scenariusza. Całość natychmiast przywodzi na myśl takie filmy jak Mój Sąsiad Totoro czy Księżniczka Mononoke. Jest baśniowo i przestrzennie. Światło i cień są ważnym elementem zarówno dla oczu jak i dla uszu. Inspiracja muzyką Joe Hisaisiego jest oczywista, ale Cocker robi o wiele więcej. Motyw przewodni wchodzi łatwo w pamięć i często pojawia się w większości utworów na soundtracku, grany na przeróżnych instrumentach. Wyraźnie słychać wpływ muzyki azjatyckiej, mimo że jednocześnie jest bardzo europejsko. Gareth Cocker wspomniał, że wielokrotnie testował gameplay i dopasowywał muzykę do wydarzeń na ekranie. W ten sposób uzyskał nierozerwalny z grą obraz muzyczny, dzięki czemu muzyka perfekcyjnie wpasowuje się w klimat wydarzeń. Znajdziemy tu radość, smutek, strach, żal, zagubienie, patos i przede wszystkim magię. Ewidentnie słychać 4 lata wytężonej pracy i dbałość o najdrobniejsze detale. Co chwila odkrywamy kolejne elementy w kompozycjach, a to zaskakuje w najlepszy sposób. Podsumowując, Dzieło Brytyjczyka powinno posłużyć za podręcznikowy przykład tego, jak należy pracować nad muzyką do gier wideo. Z pietyzmem podchodząc do każdego elementu, traktując każdy fragment muzyki z równą uwagą, licznie testować dopasowanie do reszty tytułu, tak by narracja wraz z warstwą audiowizualną stały się nierozerwalne, jednocześnie dbając, by muzyka była jakością samą w sobie. To właśnie ten rozciągnięty w latach proces i zaangażowanie kompozytora w sprawdzanie gry pod kątem autorskiej twórczości sprawiły, że jeszcze nie raz usłyszymy nazwisko Garetha Cockera. Miejsce drugie. Assassin's Creed Syndicate. Austin Wintory. 
W początku bardzo nieufnie podchodziliśmy do tej ścieżki, wiedząc, że za skomponowanie muzyki odpowiada Austin Wintory, który przed premierą gry dokładnie określił kierunek swoich kompozycji. Jego wizja kłóciła się z naszą wewnętrzną potrzebą powrotu Jespera Kyda i jego stylu. Zarazem, wiedząc jaki sukces odniosły soundtracki The Journey i The Banner Saga, z niecierpliwością czekaliśmy na premierę albumu. Okazało się, że efekt końcowy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Co takiego sprawiło, że ta ścieżka jest tak wyjątkowa? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie do wszystkich ta muzyka przemówi. Nie jest łatwa, lekka i przyjemna, wręcz przeciwnie. A to właśnie czyni ją wyjątkową. Już z początku w głównym temacie słychać inspirację muzyką XX wieku, gdzie atonalność była na porządku dziennym. Mimo, że kompozytor nie wykorzystał tu pełnej orkiestry, odnosząc się bardziej do kameralnych obsad z tamtego okresu, to czuć pełnię brzmienia. Dodatkowo, gdzie niegdzie pojawiają się dźwięki przypominające odgłosy z fabryk czy tykanie zegarów. I jeśli mielibyśmy wyobrazić sobie muzykę steampunkową, to tak właśnie powinna ona brzmieć. Z drugiej strony mamy coś zupełnie innego. A dokładnie sześć morderczych ballad, które zostały napisane przy współpracy z australijską grupą Tripod, składającą się ze Scotta Edgara, Simona Holla i Stevena Gatesa. To groteskowe, trochę prześmiewcze i musicalowe utwory, które są esencją brudnego i skorumpowanego Londynu. Pominające muzykę ze Sweeney Todda i Monty Pythona mają teksty rubaszne, polityczne i ukazujące niesprawiedliwość jaka dotyka biednych w Londynie. Austin Wintory stworzył naszym zdaniem najlepszy i najciekawszy, obok muzyki Jaspera Kida, soundtrack do serii Assassin's Creed. Bardzo cieszy nas fakt, że Ubisoft eksperymentuje i szuka nowych rozwiązań, dzięki czemu daje możliwość zaistnieć kompozytorom, a nam, słuchaczom i graczom, pozwala na odkrycie tego, co nowe. Miejsce pierwsze? Wiedźmin 3, Dziki Gon. Marcin Przybyłowicz, Mikołaj Stroiński, Percival. Cześć, tutaj Marcin Przybyłowicz. Jest mi niezmiernie miło przyjąć od Was to wyróżnienie. W imieniu wszystkich zaangażowanych w pracę nad Dzikim Gonem, nad muzyką do Dzikiego Gonu pragnę Wam podziękować. Jest to dla nas wielka rzecz. Włożyliśmy mnóstwo pracy i serca w powstanie tego soundtracku. To jest nasze małe dziecko, z którego jesteśmy strasznie dumni. I dlatego tym bardziej nam miło, że nasza muzyka spotkała się z tak, z tak dobrym przyjęciem z Waszej strony. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam i miłego słuchania. Cześć, e, tu Mikołaj Stroiński. Dziękuję bardzo za piękny tytuł, e, jaki otrzyma moja i Marcina Przybyłowicza muzyka do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. E, otrzymała e, statuetkę e, albumu roku 2015 i jest mi e, z tego powodu bardzo, 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 bardzo miło. Będę się starał, żeby w przyszłym roku też moje poczynania zostały zauważone, przynajmniej nominowane. Zrobię wszystko, żeby tak było. Jest to piękna nagroda do kolekcji i, i bardzo za nią dziękuję redakcji GameMusic.pl, która ujmuje mnie swoją pasją i rzetelnością i, i miłością do muzyki gier wideo. Dziękuję również e, słuchaczom i graczom, e, do których mam nadzieję moja muzyka również jakoś trafia. I mm, na koniec jeszcze złożę życzenia noworoczne. Jeszcze chyba nie jest za późno na to, e, więc wszystkiego najlepszego w 2016, żeby otaczała nas piękna muzyka zewsząd i żeby jej jakoś cały czas rosła. E, więc jeszcze raz dziękuję, jest mi niezmiernie miło. I jeszcze raz pozdrawiam z Mikołaj Stryński z Los Angeles. Cześć! Po długich naradach oraz dokładnych analizach, ostatecznie wspólnie w gronie redakcyjnym postanowiliśmy przyznać miejsce pierwsze trzeciej odsłonie Wiedźmina. Nasz wybór jest podyktowany wieloma czynnikami, jakie miały również wpływ na produkcję tak rozległego świata, w którym dane nam było poruszać się Geraltem. Praca nad tak gigantycznym projektem wymagała od kompozytorów zupełnie innego podejścia niż wszystko nad czym dotychczas pracowali. Stopień złożoności dzikiego gonu wpływa na stopień skomplikowania oprawy muzycznej, która, zgodnie z założeniami, nie jest tylko tłem do rozgrywających się wydarzeń. Jej zadaniem jest kształtowanie narracji i kontekstu emocjonalnego na równi z pozostałymi środkami wyrazu. Implementacja całości muzyki w tak olbrzymiej grze była dla Marcina Przybyłowicza, jak sam mówi, dobrą lekcją życia i pokory. Współpraca z zespołem Percival pozwoliła dodatkowo nadać tej ścieżce dźwiękowej świeżego, unikalnego charakteru. 
Muzyka w grze zaimplementowana została bardzo dobrze i tak naprawdę momenty, w których jest odczuwalny jakiś dysonans pomiędzy sceną a warstwą audio są niezwykle rzadkie jak na tak długą i rozległą produkcję. Oczywiście największą uwagę przykuwają utwory stworzone do walki. Kiedy tylko zbliżymy się wystarczająco blisko przeciwników, w głośnikach bądź słuchawkach zaczyna grać więcej instrumentów. Zwykle wówczas dochodzą wokale i krzyki, które bardzo dobrze wpisują się w dynamikę akcji. Płynące wprost z trzewi okrzyki wokalistek Percivala to zdecydowanie jeden z głównych atutów, które tworzą muzyczną tożsamość Wiedźmina 3. Gdyby spróbować zawrzeć brzmienie dzikiego gonu w jednym słowie, najlepiej nadałoby się chyba angielskie crisp, czyli jest rzeźkie, barwne, smakowite. Muzyka Percivala wiele zyskała w nowym kontekście i po świeżym masteringu. Nie sposób odmówić przybyłowiczowi i strońskiemu pewnej zadziorności takiego rockowego pazura, którym cechuje się ten soundtrack. Skala dzikiego gonu zdumiewa większość graczy, a ogrom pracy, jaki musiał zostać włożony, aby stworzyć muzykę na potrzeby tylu lokacji i questów, bije po uszach nie mniej niż po oczach. Niewątpliwie sam proces implementacji pętli musiał być wymagającym i czasochłonnym zajęciem. Patrząc na całość muzyki do dzikiego gonu jak na produkt, nie sposób zaprzeczyć, że każda złotówka, którą nań wydamy, zwróci się wielokrotnie. Podobnie jak w przypadku samej gry, również w sferze audio dostarczona nam została iście homeryczna ilość muzyki. Bynajmniej nie są to dźwięki przeciętne i nie trzeba być wytrawnym słuchaczem, aby wyczuć niepowtarzalną atmosferę i zadziorny charakter tej ścieżki dźwiękowej. Wszyscy w nią zaangażowani stanęli na wysokości zadania, tworząc świetny soundtrack o prawdziwie świeżym brzmieniu. Wyróżnienie Everybody's Gone to the Rapture, Jessica Curry. W tym roku postanowiliśmy wyróżnić pracę niezwykle utalentowanej oraz czułej artystki, która swoją ostatnią ścieżką dźwiękową oczarowała słuchaczy. Otwarta w przestrzeń w grze Everybody's Gone to the Rapture oraz możliwość przemieszczania się w dowolne miejsce zostały okraszone dźwiękami, które niekiedy niczym niebiańskie melodie wypełniają pustkę i wskazują drogę do celu. Jessica Curry, autorka ścieżki dźwiękowej, stanęła przed nie lada wyzwaniem, by za pomocą muzyki przedstawić angielską apokalipsę. Kompozytorka pracowała nad oprawą dźwiękową przez blisko 3 lata. Nie dziwi więc, że mamy do czynienia z albumem dopracowanym w każdym najmniejszym detalu. Napisane przez artystkę utwory nie tylko spełniają swoją rolę w budowaniu pomostu między opisanymi wydarzeniami świetlistych postaci a graczem, ale również są opowieścią o emocjach. Dla niektórych gra Everybody's Gone to the Rapture może być symulatorem chodzenia z monotematyczną muzyką. Mimo to znajdą się sympatycy traktujący ten projekt jako wyjątkowy, nie tylko dzięki oprawie graficznej, lecz także ścieżce dźwiękowej, która w innych warunkach prawdopodobnie by nie powstała. Historia opowiedziana w grze była dla Jessica Kary inspiracją do napisania niezwykle poruszającej muzyki i brzmienia otwierającego umysł i poruszającego serca. To by było na tyle. Dziękujemy Wam za uwagę i czekamy na Wasze komentarze oraz własne propozycje co do albumu roku 2015. Żegnają się z Wami Krzysztof Binczak oraz Adam Pach.